череду выездных приемов, проводимых главой города, открыла встречу в первом микрорайоне. Горожане приходили с самыми разными проблемами. Довольно часто затрагивается тема благоустройства, которое и на этот раз не стало исключением. Объектом внимания стали несколько неухоженных участков, один из которых между 24-м домом и территорией школы. Там на территории школы убирать все, а здесь дорожка идет. Ну, она выходит от магазинера, из гостиницы, и аптека здесь вот на сбоку. Там в течение вот уже последних, ну, 4 года, это точно. Ну, 3 точно. Эта дорожка никогда не убирается. Вместе с присутствующими на приеме представителями управляющей компании ЖКХ и благоустройства выяснили, кому принадлежат территории, кто является ответственным за их уборку. Озвученная проблема была взята градоначальником на контроль. Вопрос будет решаться. К главе на прием поступали как личные просьбы, так и коллективные обращения. У жителей третьего дома сразу несколько жалоб. Претензии прозвучали в адрес некоторых организаций. Кто прав, а кто виноват, можно выяснить, ответил глава города. Я считаю, что мы любые проблемы должны решать вместе. Если было заложено в производство работ именно оштукатуривание, очистка и покраска, они должны это сделать. Мы это сейчас можем, чтобы не так конкретно это проверить. То есть, если объем выполнен за те деньги, которые они сделали. На встрече прозвучали и благодарности за оказанную ранее помощь. Там все склопано, все да. ухожено, все даже вот смотрится. Я, я правильно понимаю, мы все эти обещания, которые давали, наши коллеги все выполнили. Да, да, все. Да, все. Даже мы отчитали, что все, все. мы там сделали. Жительница микрорайона молодежной, которая организовала возле своего дома огромную клумбу, поделилась, что вместе с соседями высадили еще и рябиновую аллею. Есть желание разводить цветники и дальше, поэтому, если возможно, попросила помочь с рассадой. Непростые жизненные ситуации, проблемы личного характера и многое другое было озвучено главе города на выездном приеме. Владиславом Денисовым были даны поручения, исполнение которых находится на личном контроле градоначальника. Ирина Мерзлякова, Виктор Викторов, Александр Трегубов, Наш город.